ഹായ് ഞാൻ ഐശ്വര്യ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു ഷെയ്ക്ക് റെസിപ്പിയാണ് റോസ് ഷേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ പക്ഷേ ഇത് പാതി നമ്മൾ കട്ടി തണുപ്പിച്ചിട്ട് കട്ടിയാക്കി അത് ഒരു ഷേക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാല് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ചധികം വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു തവി പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റോസ് എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റോസ് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇടം ഇത്രയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൗളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷേക്ക് റെഡിയായി എന്നാൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ ഈ ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തണുപ്പ് ചെല്ലുമ്പം ബോഡിക്ക് തന്നെ നല്ലതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കലേ അപ്പം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുന്നത് കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ കാഷനട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റോസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സബ്ജാ സീഡ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സബ്ജാ സീഡ്സ് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സബ്ജാ സീഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും കിട്ടും എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്